la respuesta para cada familia y cada ciudad que lo deseara. A message that would bring the answer to every need and every city that needed it. Era un mensaje de ver la luz. It was a message of seeing the light. Un mensaje de esperanza que Jesús traía para cada lugar. It was a message of hope that Jesus was bringing to every place. Ese mensaje todavía hoy se sigue predicando. That message now in days is still being preached. Ya no a través de Jesús a través de cada uno de nosotros que somos la luz Jesus, Él ahora nos ha delegado a nosotros ese ministerio ser luz en medio de las tinieblas la luz que Dios puso en nosotros es la luz que el mundo necesita esa luz Poderosa It's that powerful light que trae sanidad, that brings healing, que trae restauración. Brings restoration. Tierra de Neftalí era llamada Galilea de los Gentiles. The land of Neftalí was called Galilee of the Gentiles. No te, ahí comenzó Jesús su ministerio. Notice that is where Jesus started his ministry. En la tierra de los Gentiles. In the land of the Gentiles. Es cierto, él vino a su pueblo. Yes, he came to his people. Pero proféticamente estaba anunciándole a un pueblo lleno de tinieblas, cargado de oscuridad. But prophetically he was declaring to a people that was filled of darkness and sin. La Biblia dice que lo peor. The Bible says that it is worse. Lo vi, lo menospreciado. What is um, put to the side? Lo que no era. What has not been? A eso vino Jesús a predicarle. That is for what Jesus came to preach over. A nosotros los gentiles. To us the Gentiles. Que éramos considerados nada para el pueblo de Israel. That we were considered nothing to the people of Israel. Éramos considerados perros para el pueblo de Israel. We were considered dogs to the people of Israel. A nosotros vino a darnos las buenas nuevas de salvación. It is to us that He came to give us the good news of salvation. Cuánto le dan gracias a Jesús por llegar a nuestra vida How many of you give thanks to Jesus for coming to our lives? Nunca podremos afectar una ciudad We can never affect a city Si primero no nos establecemos en ella If we first don't establish in ourselves in it Me recuerdo cuando hablamos una vez sobre Salomón I remember one time we spoke about Solomon Dice que Salomón se estableció en su reino And it says that Solomon established himself in his kingdom Y comenzó a edificar And he started to edify si quieres edificar esta ciudad If you want to edify this city, Si quieres edificar tu familia If you want to edify your family, Lo primero tienes que establecerte en Dios you first have to establish yourself in God. Tienes que dejar que la luz penetre lo más profundo de tu ser Esa luz que es capaz de separar las tinieblas that light that is capable to separate darkness. Esa luz que vino para hacer la diferencia entre las tinieblas y la luz admirable. That light that came to make the difference between the darkness. Lo que hizo cambiar a esta tierra de Galilea. What made this land of Galilee change? Se acuerda, se acuerda era la tierra donde decía algo bueno podrá salir de Galilea. It was the land that would say could something good come out of here. Lo que hizo cambiar a esa región de oscuridad. What made that place of darkness change? Fue que vieron una gran luz. It was that they saw a great light. Lo que va a cambiar a tu familia. Lo que va a cambiar a tu esposo. Your husband, a tus hijos. Your children, es que ellos vean una gran luz en ti. Es for them to see a big light within you. No lo que digas. Not what you say, sino lo que hagas. But what you do. Lo que va a traer una transformación a nuestras ciudades. What's going to bring a transformation to our cities? Es la luz que vean en cada uno de nosotros. Is the light that they see in each and every one of us. El ministerio de Jesús no ha cambiado. The ministry of Jesus has not changed. Sigue siendo el mismo. It's still the same. Sigue siendo el de transmitir luz a los que están en tinieblas. It's still of transmitting light to those that are in darkness. Luz a los que están en oscuridad.